ഹലോ ഇന്നത് കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കൊട്രാക്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇത്ര അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പറിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് പോകുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് പിന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എവിടെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളത് റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി വൈ ക്യു ഫോമില് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പറയാം ഇനി റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റാഷണലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഷണൽ റാഷണൽ പ്ലസ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാറ് റിയൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ അപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫുള്ളും കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പുതിയൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഐ ആ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും അപ്പൊ ഇത് വരെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എക്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിന്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല അതായത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ റിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരാൻ പാടില്ല റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്
ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇമാജിനറി ഇപ്പൊ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഐയുടെ കൂടെയുള്ള എന്താ വരാം സീറോ വരും ഇനി റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലുള്ള എലവൻസ് മാത്രമാണല്ലോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഐ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് അപ്പോ ത്രീ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം പിന്നെ റിയൽ അതായത് ഈ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് സബ്സെറ്റ് ആണ് അതായത് എന്താ ആറിലുള്ള എല്ലാ എലവൻസ് എവിടെ ഉണ്ട് സീലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതായത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താകും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാ എലവൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ അത് വേറാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതായത് ആർ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആയിരിക്കും ആറിന്റെ എല്ലാ എലവൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും സി ഉണ്ടോ പക്ഷെ സിയുടെ എല്ലാ എലവൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആർ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി അതായത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കിത് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് എഴുതിക്കൂടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് ഐ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി നൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും വേഗം പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നൈൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഐ സിക്സ് ഐലാണ് വരും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാം റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ അതായത് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഐ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഐ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും